as India moves towards making its cities more citizen friendly and sustainable under its smart cities mission it has triggered a different form of growth in its rural counterparts in 2015 the government put forth the smart villages plan of converting a cluster of 300 villages into smart villages challenges faced here are very different from the urban stress points quality of life is the most important challenge quality education quality healthcare quality environment and quality employment smart india is not just about smart cities it's about smart villages as well here we are in mori of andhra pradesh and this is india's first smart village the sleepy village of mori has emerged as andhra pradesh's first smart village as the rest of the country struggles with its digital payments mori has a digital panchayat The core idea behind a smart village is to empower people in the rural areas, give them tools, access to global markets, give them information in real time, and also give them platforms on which they can use it as a platform to trade. And uh, this helps the people in villages and rural areas of the world. to make more money and to generate more revenue and eliminating all the middlemen and it also helps them to achieve speed to market and it's a way for them to have access to global markets under the smart village initiative of uc berkeley they had a they have a tie up with government of ap and uh, mori village in uh, razol area of east godavari was taken as the pilot uh, village where a number of technologies were tested uh, rural technologies were tested and uh, we tried to ensure that there is the entire supply chain comes into one place and people are able to get access to uh, markets and whatever they produce reaches the markets and they are able to get the fair remuneration for them focus was on uh, the underprivileged Uh, and women to ensure that they we are able to provide them with um, uh, what we call here is swavalambanam that is they should be able to stand on their own feet and they should be able to make more than two ends meet and not be dependent on the uh, general structure of society which was the case so far self sustainability of the women is extremely important empowerment will happen only when economic empowerment occurs so in case of a woman economic empowerment is extremely important and that is where Usha is playing is doing human service what they are able to do is they are able to set up these uh, state of art training centers in um, in very you know remote areas so to say the connectivity is not so good yet Usha comes there sets up a training center these women get trained in various uh, technologies ensuing stitching embroidery etc which are today's which are which are used today in the fashion world or in the accessory world etc after getting trained they are provided with the sewing machine from usa support some kind of a paraphernalia to be able to set up a shop and take up tailoring assignments of their own there are two three angles to the project one is the technology intervention where technology has helped people in raising their income or made their life easy the other side uh, specifically the skill development hela has been a successful program skill development is a wonderful thing because when people are empowered they feel that uh they um uh, that they are useful to society their self worth goes up and they create more human beings by nature are creative people and they want to create and skill development gives them the tools and resources and access that they need tied up with the uh, corporate partners like Usha and uh, Hela and other corporate partners who are willing to come and set up training centers in situ a, a major challenge in skilling today which we faced was to be able to transport people to the skilling center elsewhere and uh, their boarding lodging especially women folk were not willing to travel so the solution which was thought of is if we can get in touch with corporates who are willing to set up their skilling centers in situ 
So as to the transportation cost, the, the challenge doesn't arise. People get trained. After people get trained, we tie them up, the credit linkage, etc., is tied up, and we are able to ensure that they are able to earn a certain livelihood. The target is that every single household which is touched within the Smart Village initiative should be able to achieve a livelihood of about rupees 10,000 per month. That's the minimum target with which we are working. partnered Osha International uh, specifically targeting the women group uh, when we were doing the research uh, where we were identifying what are the actual problems uh, there were a lot of ladies in East Kodavri and West Kodavri who are very skilled so they know stitching basic stitching and they have uh, capacity and aspiration to teach other ladies but they needed a platform and a way on how to do it started a program in Rajal Constance in four centers. So this is a, a one of the sweeping, machine, uh, sweeping school. So four entrepreneurs have created and uh, 74 students are attending these classes. So they are very happy because they are getting trained on not only on normal training but also on fashion designing, embroidery as well as uh, Indian garment cutting. So they, they are they are getting a uh, sophisticated uh, uh, training on all this uh, from Usha International. Usha has been known for its quality training methods which has resulted in sewing schools across the country and also abroad. For a brand such as Usha working in collaboration with the Andhra Pradesh government brought clear synergy and presented a lot of potential. For the Andhra Pradesh uh, government, uh, for their Smart Village initiative, we have opened five training and skilling centers in five Smart Villages. And these centers have trained these women, and these women will be further training other women. And uh, that is how the ripple effect for skilling will expand in the villages uh, in Andhra Pradesh around the Smart Village initiative. My name is Leila Kumari. I am Sivakodu Gramani Chochen. Rajal Mandla, East Godavari Jilla. Ikara idena upadhi kawalan yamdi vugar nadi gano, hoychi kalsi. Nadi gina puru smart villages program gurusni, ayna chepperu. The stones gan kalaman chepperu. Ni no 20 years back mahila mandallo nethes madam, ni nakar nethchu nano. Apuru maybe finance problem valla certificate avi tis kuwa kunda kakara to agi pain. Ta marriage ani ayi pain tarvata. Ipur mali na ku yauka sunste, ni mali indlo ki Self confidence is a very important thing. I have a pocket money plus family maintenance amount. I have a lot of happy Training is so only salary basic in the will give us to the madam. After five hundred shops, we will take a piece of the will take a piece of the meaning. Bite but logoda will chat goda modeling any chapichi chasani atlas chasani chasman. Family questions, madam. I explained that the people who are in the Atlantic are in the Atlantic. I explained that the people who are in the Atlantic are in the Atlantic. Maybe my papa is in the office. I 
తనకి అయ్యే ఖర్చు అమౌంట్ అంతా నేను పే చేసి చదివించాలని అనుకుంటున్నాను మా బాబు వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే పోలీస్ కోటాలకు కానీ వెళ్తానండి నేను తనకు కూడా అయ్యే చదువుకు అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా నేను దీని మీదే తెసి చేయాలనుకుంటున్నాను నేను స్టిచ్ చేసిన డ్రెస్ ఎవరైనా వేసుకుంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా సెట్ అయితే వాళ్ళు అమౌంట్ ఇవ్వకపోయినా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అండ్ యూసీ బర్క్లీస్ కొలాబరేషన్ హ్యాస్ నాట్ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ టెక్నాలజీ టు పీపుల్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ it has provided a chance to become self independent and initiatives like this can actually become the solution of migration problem the university Uh, academia administration and the corporate tie up now this is everybody getting together is something which is very very important because you are generating employment opportunity you are generating entrepreneurial opportunity right at the doorstep the person doesn't have to move and not only does it of entrepreneurial opportunity ensure that the person gets living or can eke out a living another set of people some few more people get dependent on the individual and that pro- prevents from uh, migration to occur janalo upayog padutundante mukhyanga మా ప్రభు మన ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి చాలామందికి లోన్లు లోపం ఇస్తున్నామండి ఎస్సీ బీసీ ఓసీ ఎస్టీ కాపు కార్పొరేషన్ లోన్ ద్వారాను ఈబీసీ లోన్లు కూడా ఇస్తున్నాం వీరందరికీ లోన్లు ఇచ్చిన తర్వాత వీరికి ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో వారికి ఇచ్చిన లోన్ల మీద అవగాహన కల్పించి వారికి ఈ లోన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ప్రజలకు చాలా ఉపయోగపడుతుందండి మా కోనసీమ ఏరియాలో ముఖ్యంగా వీరు వీరందరూ కూడా ఉపాధి నిమిత్తం అని చెప్పేసి ఎక్కడెక్కడికి ఇతర దేశాలు వెళ్ళిపోవడం ఉపాధి ఉపాధి నిమిత్తం వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అటువంటి ఉపాధి ఉపాధి అని స్వయంగా వీరు ఇటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇటువంటి పొందడం వల్ల ఎక్కడికో దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళిపోకుండా వీరు స్వయంగా ఈ కోనసీమలోనే ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఇంకా పెట్టినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి దగ్గరే కొంత లబ్ధి పొందడం అది తెలి ఉంటుందండి కాబట్టి తప్పనిసరిగా మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో చూసినట్లయితే మనం ప్రభుత్వానికి మంచి ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకి మంచి అవకాశం మంచి కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మంచి ట్రైనింగ్ తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశం వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నామండి many like srihari who have to leave their village and go to the cities in search of livelihoods interventions like that of the usha training program can help tackle migration concerns and create an ecosystem of development and opportunities within the village na per rajal srihari son of dasu kupuloru undi mandalam pachim godavari jilla andhra pradesh andi అది ఒక రైతు కుటుంబం అండి మేము అది వ్యవసాయం చేస్తూ మేము జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అండి 
అలాగే ఇక్కడ వర్షాలకి ఈ తుఫాన్లకి మాకు చాలా నా అది ఫలాలు నష్టం వచ్చేటప్పటికి మేము బ్రతకడానికి చాలా కష్టం అయ్యేదండి అందుకే నేను ఈ టైలరింగ్ నేను చిన్నప్పుడే చదువు ఆగిపోయిందండి సెవెంత్ వరకు చదివానండి అక్కడ కాగిపోయింది ఇంక ఈ టైలరింగ్ అయితే కొంచెం ఈజీగా కష్టపడి సంపాదించుకోవచ్చు అని ఈ వృత్తిలోకి వచ్చానండి బ్రేక్లీస్ మాట విలేజ్ తరఫున భవానీ దుర్గా భవానీ మేడం గారు మాకు పరిచయం అయ్యారండి ఆవిడ ఈ గ్రూప్లోకి వస్తే మీకు ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఫ్యూచర్లో ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది దాని నుంచి అని నాకు ఇలా చెప్పడం జరిగిందండి ఆ మేడం గారు చెప్పినట్టు నేను ఈ స్కూల్కి వచ్చానండి స్టార్టింగ్లో నేను ఒక ఫైవ్ నెంబర్ ఉండి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి వర్క్ చేయిస్తూ ఉండేవాడండి ఉషా స్వయింగ్ స్కూల్లో జా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ నెంబర్స్ దాకా ఉన్నారండి తర్వాత ఇంకా నా షాపు పెద్దగా షాప్ పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు చాలా బాగుందండి చిన్నప్పుడు నేను టైలరింగ్ నేర్చుకోవడానికి షాపులకి వెళ్ళి పని చేసేవాడినండి అప్పుడు చాలా కష్టపడ్డానండి కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు నా దగ్గర ఒక ట్వంటీ నెంబర్స్ వర్కర్స్ పనిచేస్తున్నారు అలాగే స్టూడెంట్స్ చెప్పాలంటే ఒక పది మందికి భోజనం పెట్టి మన లైఫ్ ఇస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు